ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പോലെ മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഒട്ടനവധി ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ഓൾജിബ്ര ജോമട്രി അറ്റ്മെറ്റിക്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രി തുടങ്ങി ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബ്രാഞ്ചുകൾ അതിൽ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന ബ്രാഞ്ച് മാത്ത് കാൽക്കുലസ് എന്ന കാൽക്കുലസ് എന്ന ബ്രാഞ്ചിനകത്താണ് ഉൾക്കൊള്ളിയിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലസിന് ഒരുപാട് പഴക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല പത്ത് മുന്നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കം മാത്രമാണ് കാൽക്കുലസിനുള്ളത് കാൽക്കുലസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾക്ക് ശിലയിട്ടത് പ്രഗത്ഭരായ രണ്ട് ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ് അതിൽ ഒരാൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് ഗോട്രിഫൈഡ് വില്യം ലബനീസ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഇംഗ്ലണ്ടിലും ലബനീസ് ജർമ്മനിയിലും ഐസക് ന്യൂട്ടനും ലബനീസും ഒരേ സമയത്താണ് കാൽക്കുലസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരം ഒരു ആശയം കണ്ടുപിടിച്ചത് ലബനീസ് ആണെങ്കിലും അത് ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രതിഭക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണാമമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കാം ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായി കാൽക്കുലസിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ദെൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ദെൻ ഇൻഡഗ്രൽസ് ദെൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡഗ്രൽസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ സിംഹ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ മറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതിലെ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ ടേം ഏതാണത് ലിമിറ്റ് എന്ന ടേം ലിമിറ്റ് ആണ് അതിനെ ബാക്കിയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതുവരെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കേൾക്കാത്ത ഒരു ടേമും ആയിരിക്കും ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ലിമിറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു നമ്പർ സീക്വൻസ് പരിഗണിക്കാം വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എക്സെട്രാ ഈ ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസ് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ട നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലേ നമുക്കിതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകുന്ന രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എക്സെട്ര ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ സീക്വൻസ് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ സീക്വൻസിലെ നമ്പേഴ്സിന് സംഭവിക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സീക്വൻസിലെ ലെവൻത്ത് ടൈം എന്തായിരിക്കും സീക്വൻസിലെ ലെവൻത്ത് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം ടു റേ വൺ ആണ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ടൈം വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു വൺ തേർഡ് ടൈം വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെവൻത്ത് ടൈം എന്താ വരിക വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടെൻ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് അറിയോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 നയൻ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് എക്സെട്രയാണ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി വൺത്ത് ടൈം എന്താ ട്വൻറ്റി വൺത്ത് ടൈം വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇതാ വരിക സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 നയൻ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എക്സെട്ര ഓക്കെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈം ടി തേർട്ടി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു തേർട്ടി ആണ് വരിക ആൻസർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 നയൻ എക്സെട്ര ഇതാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസിലെ ടേംസിനെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നത് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെറുതായി വരുന്നു അല്ലെ ചെറുതായി ചെറുതായി വരുന്നു ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരില്ല
എന്നിന് ഏതേത് റിയൽ നമ്പർ ഏതേത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ കൊടുത്താലും എന്നിന് എത്ര വലിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കൊടുത്താലും വൺ ബൈ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്നല്ലേ വരിക ന്യൂമറേറ്റർ വൺ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സീറോയും ആകുന്നില്ല ആൻസർ ഒരിക്കലും സീറോ ആകുന്നില്ല പക്ഷേ സീറോയോട് വളരെ അടുത്തു വരുന്നു സീറോ എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്ക് അടുക്കുന്നു അല്ലെ ഈ സീക്വൻസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആരിലേക്ക് അടുക്കുന്നു സീറോയിലേക്ക് അടുക്കുന്നു ഈ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എക്സ് സീറോ ആകുന്നില്ല എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എത്ര മുന്നോട്ട് പോയാലും എക്സ് സീറോ ആകില്ല പക്ഷേ എക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോയിലേക്ക് അടുക്കുന്നു എന്ന് പറയാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ് സീറോയിലേക്ക് അടുക്കുന്നു അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഭാഷയിൽ അതിനെ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എക്സ് സീറോയിലേക്ക് അടുക്കുന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയുടെ മീനിങ് എന്താ എക്സും പൂജ്യവും തുല്യമാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്നാണ് എക്സ് സീറോയിലേക്ക് അടുക്കുന്നു അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ അതിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ അപ്പൊ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ സീറോ എന്നുള്ള റിയൽ നമ്പറിന്റെ വളരെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു വളരെ വളരെ അടുത്തുള്ള നമ്പർ എക്സിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ആരുടെ സീറോയുടെ എന്നാണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ടെൻസ് ടുവിന്റെ മീനിങ് എന്താ വരിക എക്സ് ടെൻസ് ടു ആ ടു എന്നുള്ള നമ്പറിന്റെ വളരെ അടുത്തുള്ള നമ്പർ എക്സിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ എക്സ് ക്യാൻ എക്സപ്റ്റ് എനി വാല്യൂസ് വെരി ക്ലോസ് ടു എക്സിന് രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഏത് നമ്പറും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് അർത്ഥം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് വൺ പോയിന്റ് നയൻ വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ വൺ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ടുവിന്റെ വളരെ അടുത്തുള്ള നമ്പറുകളാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ടുവിന്റെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്തുള്ള നമ്പറാണ് ആര് ടു പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ടു പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എക്സെട്രാ ഇതാണ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ടെൻസ് ടു എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മാത്രമാണ് എന്താ ടെൻസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു വളരെ അടുക്കുന്നു ഈക്വൽ ആകുന്നില്ല ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നമ്പർ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണ് ടെൻസ് ടു എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയാലോ ഞാൻ പറയുന്ന സ്ക്രീനുകൾ മാത്രം നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ എഴുതിക്കൊള്ളൂ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടെൻസ് ടു എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സബ്ഡിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം മീനിങ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എക്സ് ടെൻസ് ടു എയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് എഴുതുക എഴുതിക്കൊള്ളൂ എ ബി എ റിയൽ നമ്പർ If a variable x can accept any value very close to a, then we say that the variable x tends to a and we write it as x tends to a. Now, let's talk about this. Okay? A is a real number. 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 Okay? That's why we have to do a geometry. Okay? A is a real number. A. ഈ എയിലേക്ക് എക്സ് ടെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള വാല്യൂസ് എക്സാക്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് എക്സാക്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ എയുടെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള നമ്പർ തൊട്ട് വലത് ഭാഗത്തുള്ള നമ്പറും എക്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന അർത്ഥം അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ടെൻസ് ടു എയുടെ ഒരു ജിയോമെട്രി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം എ എന്നുള്ള റിയൽ നമ്പർ ആകുന്നില്ല എക്സ് ഒരിക്കലും എക്സ് എയിലേക്ക് അടുക്കുന്നു ഇടത് ഭാഗത്തു നിന്ന് അടുക്കുന്നു അതേപോലെ വലത് ഭാഗത്തു നിന്നും അടുക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം എക്സ് ടെൻസ് ടുവിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് എന്താ വി ക്യാൻ വി മീൻ ദാറ്റ് എക്സ് ക്യാൻ ആക്സ് the values 1.9 1.99 etc allengil the values 2.1 2.01 and the values in the particular these all values are very 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 close to രണ്ടിന് വളരെ അടുത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ടെൻസ് ടു എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ഇനി നമ്മൾ പുതിയ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് അതായത് ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ടെൻസ് ടു എന്താണെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് എന്താണ് എന്ന് ഒരു ഫംഗ്ഷ
ओके या फंगशन कंसीडर ऐसा फंगशन अो एक्स स्क् माइनस नयन डिवाइड बै एक्स माइनस थ्री इधर नमें फंगशन ओके फंगशन पेरे फंगशन पेषणल फंगशन पोलिमियल फंगशन अल पोलिमियल बै पोलिमियल अदल फंगशन ए फंगशन डोम नमक ई फंगशन एक्सीनो अब डोम एंको अोम एक्सीनल नंबर को पक्षे आरे को पी को पीए को संभव ई स्क् माइनस नयन बै ई माइनस ई सीरों बै सीरो अब रियल नंबर अलो अद फंगशन डोम असाध्य संभव अब कालकुलेट उपयोग कंपिड़ी प्रयास चुके 2.93 अड़कूं मनसो संभव मनसो मनसूड व्यक्त चुकी
ക്ലിയർ ആണല്ലോ എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സിക്സിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വനവർ എക്സ് ടെൻ ടു ത്രീ ദൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻ ടു സിക്സ് എന്തായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സിക്സിന്റെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്നു എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സിക്സിലേക്ക് വരുന്നു എന്നതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതി പറയാം എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും എഫ് ഓഫ് എക്സിന് വൈ എന്ന് പറയും അല്ലേ വൈ സിക്സിലേക്ക് വരുന്നു എക്സും വൈയും കൂടുന്നതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആ എക്സ് ഡൊമൈനിലുള്ള എക്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ മറ്റൊരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുമെന്നറിയോ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സിക്സ് ആണെന്ന് പറയും അറ്റ് എക്സ് സീക്വൽ ത്രീ ഇതാണ് ലിമിറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ലിമിറ്റ് സിക്സ് ആണ് എപ്പോ എക്സ് ത്രീ ആകുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ത്രീ ആകുന്ന സമയത്തുള്ള വാല്യൂ എന്താ വാല്യൂ ഇല്ല പക്ഷെ എക്സ് ത്രീ ആകുന്ന സമയത്തുള്ള ലിമിറ്റ് എന്താണ് സിക്സ് ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിനെ ലിമിറ്റിന്റെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ത്രീ ലിമിറ്റിന്റെ താഴെ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ എക്സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പൊ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീയിലെ എക്സിന് ഒരു കാരണവശാലും ഒരിക്കലും ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീയിലെ എക്സ് ത്രീയുടെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ത്രീയുടെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എക്സ് ത്രീയുടെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആറ് എന്നുള്ള നമ്പറിന്റെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂ സ്വീകരിക്കുന്നു സിക്സിന് അടുത്തുള്ള വാല്യൂ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ലിമിറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സ് ഉണ്ടാവും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടാവും എക്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് ആ പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ആണ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതാം ഇത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് എഴുതിക്കോളൂ ഹെഡിങ് എഴുതാ താഴെ ലെറ്റ് വൈ ഇക്കൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബി എ റിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സ്മോൾ എ ആൻഡ് സ്മോൾ എൽ ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എയും എല്ലും റിയൽ നമ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എ ത്രീ ആയിരുന്നു എൽ സിക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ശരി ഇഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എല്ലിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ എപ്പോ ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എക്സ് എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ വി സാ ദാറ്റ് ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൽ അറ്റ് എക്സ് സീക്കൽ ടു എ അന്നേരം നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് എൽ ആണ് എപ്പോ എക്സ് സീക്കൽ ടു എ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് എ ത്രീ ആണ് എൽ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് എക്സൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്കൽ ടു എൽ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എല്ലിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് കുറച്ചുകൂടെ ഇത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള ഈ ഡെഫിനിഷനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എൽ എസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ ദെൻ ലിമിറ്റ് എക്സൻസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്കൽ ടു എൽ ഇത്ര പറയാനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എല്ലിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ എപ്പോൾ എക്സ് എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എല്ലിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ലിമിറ്റ് എക്സൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ കുറച്ചുകൂടെ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ മതി എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ആരോടേഖലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ എക്സിലുള്ള ഒരു ഒരു നമ്പർ ആണ് സ്മോൾ എക്സ് എക്സ് എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക എ ഈ സെറ്റിലുള്ള നമ്പർ
എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെത് ഫ്രം ദി എബൌ ടേബിൾ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് വൻ എവർ എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ത്രീ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സിക്സ് എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് റൈറ്റ് എന്ന് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സിക്സിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് സിക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്കൽ ത്രീ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് ആരാണ് സിക്സ് ആണ് എപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ത്രീ ആകുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ത്രീ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നോട്ടായിട്ട് തന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അടുത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരുന്നത് മുഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എന്താ വരുന്നത് അതിന് ഗ്രാഫ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ കാര്യം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാർജിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്താ എഴുതിയതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടേബിളിൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതിയത് ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഗ്രാഫിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഹെഡിങ് എഴുതാം ഈ സ്ക്രീനും നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതേണ്ട സ്ക്രീനാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആരുടെ ഗ്രാഫാ വരക്കേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീക്കൽ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീയുടെ ഗ്രാഫ് വരക്കണം എങ്ങനെ വരക്കും എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീയുടെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാ വരക്കുക എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീയുടെ ഗ്രാഫ് വരക്കുക എന്നുള്ളത് ജിയോജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ജിയോജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീയുടെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ജിയോജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് വരക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ജിയോജിബ്ര ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരക്കാലോ കാരണം എന്താ ഇത് എക്സ് ത്രീ അല്ലാത്ത സമയത്ത് എക്സ് ത്രീ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഇത് ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ത്രീ അല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിന് ഈ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ ആര് ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ മതി എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീയുടെ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയുടെ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ത്രീ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എസ് പ്ലസ് ത്രീക്ക് സിക്സ് കിട്ടും പക്ഷെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടാവും ത്രീക്ക് മുകളിൽ ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടാവും അതായത് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക നോക്കൂ ഇതേപോലെ ഗ്രാഫ് വരാം എസ് പ്ലസ് ത്രീയുടെ ഗ്രാഫ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് അല്ലെ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ത്രീയും സ്ലോപ്പ് വണ്ണുമായിട്ടുള്ള സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് എസ് പ്ലസ് ത്രീയുടെ ഗ്രാഫ് എന്താ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീയുടെ ഗ്രാഫിന്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ ത്രീക്ക് മുകളിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല വാല്യൂ ഇല്ലാതെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ബബിൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ബബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഓക്കെ ത്രീക്ക് മുകളിൽ ത്രീയുടെ ഹൈ ത്രീക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് ഈ ഈ ഉയരം നേരെ വരുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് വരിക പക്ഷേ ത്രീയുടെ മുകളിൽ സിക്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ ത്രീന്ന് കൊടുത്താൽ സിക്സ് കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയുടെ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരും അതിന് ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ ത്രീക്ക് മുകളിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും കൃത്യമാണല്ലോ ഈ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എക്സിനെ ത്രീയിലേക്ക് ഒന്ന് ടെൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നോക്കൂ എന്താ എക്സിനെ ത്രീയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇതാ വരുന്ന നോക്കൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് എക്സ് വരുന്നു കണ്ട അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ഇതാണല്ലോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഏത് നമ്പറിലേക്കാണ് വരുന്നത് നോക്കൂ എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഏത് നമ്പറിലേക്ക് വരുന്നു സിക്സിലേക്ക് വരുന്നു സിക്സ് എന്നുള്ള ഹൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലേ അത് റൈറ്റ്
ഫംഗ്ഷൻ മാറി ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആറാ ത്രീ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ത്രീ കൊടുക്കുന്നില്ല ത്രീയുടെ അടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത് ത്രീയുടെ അടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിൽ നിന്നും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴും എഫ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സിക്സിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ എങ്ങോട്ട് വരുന്നു സിക്സിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റും സിക്സ് ആണ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ത്രീ എന്ന് പറയാം അതായത് ലിമിറ്റ് എക്സ് എക്സ് ത്രീ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആരാ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയുടെ ലിമിറ്റും സിക്സ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ ബേസ് മൈനസ് ത്രീയുടെ ലിമിറ്റ് സിക്സ് ആയ പോലെ തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയുടെ ലിമിറ്റും സിക്സ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ത്രീ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ നേരത്തെ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ഇല്ല കണ്ടോ ത്രീയുടെ മുകളിൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ ത്രീയുടെ മുകളിൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ രൂപത്തിൽ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ എക്സിനെ ത്രീയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കണ്ടല്ലോ എക്സിനെ ത്രീയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏ അപ്പോഴും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഏത് പോയിന്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് സിക്സിലേക്ക് ഓക്കെ അതേപോലെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ടെൻഡ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഏത് നമ്പറിലേക്ക് വരുന്നു സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്കാണ് ആ വൈ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വൈ വാല്യൂ കൂടി കൂടി സിക്സിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലേ അതായത് എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സിക്സിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയുടെ ലിമിറ്റും എന്താണ് സ്ത്രീയിലെ ലിമിറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ചിത്രം ഒക്കെ വരച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയെ കുറിച്ച് എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ആദ്യത്തെ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതണം ഇതും എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്ക് ഓൾജി ബ്രാഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് കണ്ടു അല്ലെ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീയുടെ ത്രീയിലെ ലിമിറ്റ് കണ്ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയുടെ ത്രീയിലെ ലിമിറ്റും കണ്ടു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടല്ലേ കണ്ടത് ഒന്ന് ടേബിൾ വരച്ച് കണ്ടു മറ്റൊന്ന് ഗ്രാഫ് വരച്ച് കണ്ടു ഇതൊക്കെ പ്രയാസമല്ലേ അപ്പം ഈ പ്രയാസം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു മാർഗം വേണം ഓക്കെ അതിന് ഓൾജി ബ്രാഫ് ലിമിറ്റ് കൂടി പഠിച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലിമിറ്റൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓൾ ജിബർ ഓഫ് ലിമിറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇ കെ സീക്കൽ ടു ആരാണെന്ന് അറിയോ കെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെയും ലിമിറ്റ് ഏത് റിയൽ നമ്പറിലും അതേ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാഫ് ആരുടെ ഗ്രാഫാ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഐ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ആണ് അല്ലെ വൈക്കിൽ കെ എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരമാണല്ലോ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് വൈ ആക്സിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഇവിടെ കെ വൈ ആക്സിലേക്കല്ല ഗ്രാഫിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എ എടുത്തു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എ എടുത്തു എക്സിന് ഞാൻ എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ മീനിങ് എന്താ എക്സ് എയുടെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂ സ്വീകരിക്കുക എയിലേക്ക് എക്സ് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ ടെൻഡ് ചെയ്യണം നോക്കൂ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കെ ആണല്ലോ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ കെയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സ് എയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങോട്ട് വരുന്നു അവിടെയും കെയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു അതായത് എക്സ് എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സ് എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങോട്ടാ ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കെയിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ഒരു എയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണോ എ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ഡിസ്റ്റൻസ് കെ തന്നെ അല്ലേ എ എവിടെ എടുത്താലും ഡിസ്റ്റൻസ് കെ അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എക്സ്റ്റൻസ് ടു എ ഏതൊരു കോൺസെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ ലിമിറ്റ് അതേ കോൺസെൻറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് പറയാം ലിമിറ്റ് എക്സൻ സീറോ ഫൈവ്
അല്ലേ രണ്ട് ഫംഗ്ഷന് പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷന് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ദി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ജി ഓഫ് എക്സ് അപ്പോഴും ലിമിറ്റേഷൻസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ലിമിറ്റേഷൻസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നാ വരിക രണ്ട് ഫംഗ്ഷന് പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോഴും ലിമിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് ഫംഗ്ഷന് പോഷന് വരുമ്പോഴോ അപ്പോഴും കൊടുക്കാം ലിമിറ്റേഷൻസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകുക എന്നുള്ളത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആയതുകൊണ്ട് അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഒരു സ്ക്വയറിനകത്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കരുതുക ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ലിമിറ്റ് എക്സൻസ് എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലിമിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ലിമിറ്റിനകത്തേക്ക് വെക്കാം എന്നുള്ളത് എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ലിമിറ്റ് എക്സൻസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെയും എന്ത് റൂട്ട് കാണാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റിനകത്തേക്ക് വെക്കാം അപ്പൊ ലിമിറ്റ് വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അല്ലെ എല്ലാത്തിന്റെയും അകത്തേക്ക് കയറാൻ ഓരോന്നിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ഓരോന്നിന്റെ കോഷന്റിലേക്ക് പോകാൻ ഓരോന്നിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്തേക്ക് പോകാൻ സ്ക്വയറിനകത്തേക്ക് പോകാൻ ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ആളാണ് ആര് ലിമിറ്റ് ഈ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് എഴുതി ാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ അത് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത ചോദ്യം ഏതായിരുന്നു ലിമിറ്റ് എക്സൻസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടിയ രണ്ടാമത് ചെയ്ത ചോദ്യം സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഇവിടെ സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടാൻ വലിയൊരു പ്രയാസമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയും ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സിക്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിന് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ തന്നെ എന്താ കിട്ടുക ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ആരാ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ടേബിൾ വരച്ചു ഗ്രാഫ് വരച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിന് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താലും ത്രീ പ്ലസ് ത്രീക്കിൽ സിക്സ് എന്നല്ലേ കിട്ടുക അതേ സമയത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ലിമിറ്റ് എക്സൻസ് ത്രീ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിന് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്ത ആൻസർ ത്രീ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുമോ കിട്ടൂലോ ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ടേബിൾ വരച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഗ്രാഫ് വരച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെയല്ല സിക്സ് കിട്ടിയത് നല്ല പ്രയാസമല്ലേ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങൾ വേണ്ടേ ഈ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക വ്യത്യസ്ത ഫംഗ്ഷനുകളെ ലിമിറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പലതിനും പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ലിമിറ്റ്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ വരാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഫംഗ്ഷനുകൾ ലിമിറ്റ് കാണുക എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് എന്താണ് ടെൻസ് ടു എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പഠിച്ചു അല്ലെ എക്സ്റ്റൻസ് ടു ടു എക്സ്റ്റൻസ് ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് പിന്നീട് പഠിച്ചത് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു പോയിന്റിലെ ലിമിറ്റ് എന്താണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു പോയിന്റിലെ ലിമിറ്റ് എന്താ എക്സിന്റെ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം എക്സ് എയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എല്ലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സൻസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്കൽ എൽ എന്ന് പറയും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിമനോഹരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആശയം ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാം ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് പഠിക്കാം ഐസക് ന്യൂട്ടൻ നമുക്ക് തന്ന സംഭാവന നമുക്ക് എന്നുമൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഓർത്തുവെക്കാം ഓക്കെ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ